아, 이번에는 롱앤 숏에 대해서 설명드릴게요. 프린트 받아 보시면 이렇게 크레놀린의 스커트 부분이 있거든요. 롱앤 숏을 하시는데요. 아, 여기는 보시면은 조금 삼각형 모양이고요. 밑으로 내려가면 은 사각형으로 이렇게 모양이 나눠지거든요. 제일 처음에 만약에 이런 삼각 부분이 있으면 은요 펜으로 느낌을 한번 그려보세요. 이런 식으로 느낌이 가야지 자연스러워지겠죠. 만약에 이런 음, 이런 모양인데 직선으로만 이렇게 이렇게 이런 식으로 한다면 은 이거는 잘못된 롱앤 숏이 되거든요. 항상 이런 포인트를 향해서 올라간다고 생각을 하시면 돼요. 음, 그리고 두 손으로 작업하는 게참 좋거든요. 지금 이가 첫 번째 롱인 숏이 되어 있는 거예요. 그래서 첫 번째 층이 거의 제가 보기에는 긴 거, 긴 아이는 1cm부터 짧은 아이는 0.7cm까지 롱인 숏을 먼저 해 놓으시고요. 그러면 이렇게 1층이 완성이 되는 거거든요. 그러면 2층은 사이사이에 여기 보시면 사이사이에 이렇게 넣어가지고 롱앤숏을 완성해 나가는 건데요. 자, 두 손으로 롱앤숏을 보여드릴게요. 어, 음, 왼손으로 바늘을 잡으시고요. 이렇게 우리가 롱앤숏 하는 아이에다가 1층에 사이사이에다가 이렇게 바늘을 넣는 거예요. 그래서 길고 짧고 그 다음에 또 길고 그래서 롱앤숏을 하실 때 조금 더 길게 하시는 게 자연스러워요. 촘촘하게 하시면 은 처음에는 예쁜 것 같은데 시간이 지나서 보면 은 조금 답답해 보이거든요. 그래서 롱앤숏을 하시는데요. 그리고 한 군데 다 완성을 하지 마시고요. 바늘을 음, 작업해야 될 스티치 놓아야, 놓아야 될 부분을 이리저리 움직여 가면서 바늘을 움직여 가면서 이렇게 처음에 가이드라인을 해 주시는 거예요. 그 다음에요. 이 사이에다가 제가 손 하나는 보시면은 오른손은 아래에 들어가 있고 왼손은 바늘을 지금 잡고 있거든요. 그래서 롱인 숏을 보이지 않지만 왼쪽 바늘, 왼쪽 손도 열심히 아래에서 내려오는 바늘을 잡으면서 받아가지고 롱앤숏을 하시면 은 시간도 절약이 되지만 음, 느낌 자체가 좀더 풍성해져요. 이렇게요. 그래서 제일 중요한 포인트는 뭐냐면 은 롱앤숏이라는 것은 결국 스티치를 길고 짧게 그리고 두 번째는 너무 이 스티치 간격, 간격이 아니라 이렇게 내려오는 게 짧지 않게 뭐 0.5 이렇게 해 놓으면 나중에 너무 답답해요. 그래서 저희가 하는 스티치는 이렇게 보시면 좀더 길게 세 번째 위에 있는 오른쪽 손과 아래 왼쪽 손을 같이 써가면서 롱앤숏을 하시면 시간도 절약될 뿐 아니라 작업했을 때 훨씬 더 자연스럽다는 거 오늘까지 제가 설명드릴 수 있는 여기까지가 롱앤쇼트예요.